ബ്ലഡ് മൂൺ എന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവുന്നത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ നിറത്തിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് മൂൺ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ബ്ലഡ് മൂണിനെ തിന്മയുടെ പ്രതീകമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പുരാതന ഇൻക സംസ്കാരത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ ജാഗുർ എന്ന ജീവി ചന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് മൂൺ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ചന്ദ്രനെ ആക്രമിച്ച ശേഷം ഈ ജീവി ഭൂമിയെ കൂടി ആക്രമിക്കാൻ വരുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പുരാതന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മിക്ക സംസ്കാരങ്ങളിലും ബ്ലഡ് മൂണിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡ് മൂൺ എന്ന പ്രതിഭാസം ഏകദേശം നൂറ് മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു പോവാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് കുറവോ കൂടുതലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഭൂമി സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ബ്ലഡ് മൂൺ എന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്ലഡ് മൂൺ കൂടാതെ സൂപ്പർ മൂൺ ബ്ലൂ മൂൺ ഹാർവസ്റ്റ് മൂൺ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളും ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് വളരെ അപൂർവമായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു മാസം തന്നെ രണ്ടാമതും പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്ലൂ മൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനുണ്ടായ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്താണ് അവസാനമായി ബ്ലൂ മൂൺ ഉണ്ടായത് അടുത്ത ബ്ലൂ മൂൺ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉണ്ടാവും ചന്ദ്രന് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭൂമി സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രകാശം ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനും അപ്രത്യക്ഷമാകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അതിനു പകരം ചന്ദ്രനെ ബ്ലഡ് മൂൺ ആയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ കാണുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത് ഇതിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ചുവന്ന വളയം പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കാണാനാവുന്ന ഈ വളയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭൂമിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സമയം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഒരു വളഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും തരംഗദീർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പ് നിറം മാത്രമായിരിക്കും ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഭൂമിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നത് അതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് മൂണും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ പ്രതിഭാസം റെയിലി സ്കാറ്ററിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ജോൺ വില്യം ആണ് ബ്ലഡ് മൂൺ എന്ന പ്രതിഭാസം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം നൽകിയത് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് മൂൺ സാധാരണയായി ഉണ്ടാവാറ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത വർഷങ്ങളിലും ബ്ലഡ് മൂൺ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് മല